ശനി എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ വലയത്തെ പറ്റി പലരും പലതും പറയാറുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞത് അതൊരു പ്രകാശവലയം മാത്രമാണെന്നാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് രൂപത്തിലുള്ള സാധനമാണിത് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ് ശനിയുടെ വളയങ്ങൾ ഈ വളയങ്ങൾ ശനിയെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ശനിയുടെ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ ശരാശരി ഇരുപത് മീറ്റർ കനത്തോടുകൂടി ഇവ കിടക്കുന്നു ഇവയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനവും ജലഹിമമാണ് ചെറിയ അളവിൽ തോലിനും ഏതാണ്ട് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം അനിയത കാർബണും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളുടെ വലിപ്പം മുതൽ ചെറു വാഹനങ്ങളുടെ വലിപ്പം വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഈ വളയങ്ങളിലുണ്ട് ഈ വളയങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ആദ്യ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഈ വളയങ്ങൾ ശനിയുടെ തകർന്ന ഉപഗ്രഹാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ശനി രൂപപ്പെട്ട നെബുലയിലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഈ വളയങ്ങൾ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധാന്തം ഉപഗ്രഹമായ എൻസലാഡസിലെ ഹിമ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവയാണ് മധ്യവലയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹിമകണങ്ങൾ പ്രധാന വളയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ മുതൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്പോസ് ഫോബ് വളയമാണ് ഉപഗ്രഹമായ ഫോബിനെ പോലെ മറ്റ് പ്രധാന വളയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ മുതൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് സ്പോസ് ഫോബ് വളയം ഉപഗ്രഹമായ ഫോബിനെ പോലെ മറ്റ് വളയങ്ങളോട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് പശ്ചാത്ഗതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ചലനം ശനിക്ക് പത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിയാമല്ലോ ആദ്യകാലത്ത് അതിൽ ചില ഉപഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും കൂട്ടി ഇടിച്ച് ചിന്നി ചിതറി ആ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു വലയമായി ശനിക്ക് ചുറ്റും രൂപം കൊണ്ടു എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിഗമനം 